小张，救我！小张，快去救受伤的人！好，去！哎呀，哎呀，闷死我了！小心啊！各位少侠，你们帮助了我和惠儿，和其他乡亲能与家人重逢，是我们玉水镇的大恩人，我敬你们一杯。来，来，来，坐坐坐。惠儿多谢几位少侠的救命之恩，但是，我还有一个不情之请。你们个个武艺高强，侠义心肠，我想。请你们留在玉水镇，彻底铲除了马元龙这个祸害。惠儿，就算你不说，我们也会留下来的，彻底铲除马元龙再走。对，马元龙受伤不轻，现在正是铲除他的最好时机。嗯，事情没这么简单。后山地貌奇特，毒虫毒草众多，而且马元龙住的地方更是神秘莫测。我之前找了很久都没有找到，你们又能有什么办法？我可以带路。惠儿。我不能让你冒这个险，天一哥，马元龙就如百足之虫，死而不僵，总有一天他还会回来的。蜀山的几位少侠不可能一辈子留在玉水镇，等他们走后，马元龙的报复恐怕会更加严重。到时候玉水镇还能好吗？那我带你远走高飞，离开这个地方。可是我的家人，你的朋友，他们要怎么办？是留在玉水镇一辈子心惊胆战，还是你带着大家一起远走高飞？可是，惠儿。天一哥，马元龙是一定要除的。好吧，我陪你一起去，至少我能保护你。林兄弟，咱们兄弟一场，绝对不会坐视不理。等一切安排好，我们陪你一起上山。收获可不小，没想到一个小小的县令这么有钱，这些银两足够那些灾民吃一个月的饱饭了。这些贪官污吏就为了敛财，他们栽到我马云龙手里，哼，算他们倒霉。<笑>日行百炼，乃天地精华之明珠，得救长生不老，永世长生。长生，长生，长生，长生，长生，长生。
住，我要长生不老，长生不老！下下下！初被马元龙抓上山时，我虽然被蒙着眼睛，但是一路上都闻到了各种花香植被的味道。我从小对花香特别敏感，只要能让我再走一次山路的话，我一定能够找到他老巢的所在。哎，想不到慧儿姑娘还有这样的本事啊，一点都不比我师傅逊色。慧儿家是制香出身，从小闻惯了花香，所以才会两炉之长。哦，我闻到了一点地梅的味道，应该是折香的那边。哥，你怎么了？我也不知道为什么。自从到了天龙寨，我体内赤魂师总是翻腾不已，我必须花很大的力气才能把他给压制住。怎么了？怎么样，好些了吗？谢谢大师兄，对不起，害大家担心了。啊、小宝，怎么样？小宝感受到了魔气。怎么会这样啊？昨天马元龙使用的那颗灵珠，应该有操纵金狮木火的能力。如果再让他继续操控下去，那恐怕山上这一切都会成为他的武器了。好好保护慧，他是唯一知道马元龙巢穴的人。走，好。大师兄，保护慧儿，继续带路。好。嗯。慧儿，当时你们就被关在这里面的。就是这里。放心吧，我不会再让他接近你。这不是马元龙的老巢吗？可他人在哪儿？他能用灵珠操控，说明他一定就在附近。没错，我们居然还找到这里来，他正好让我送你们上西天。呀、啊！小心！小心！别那么小心！我们不可以再这样耗下去了，我还不如跟他一起。必须找出他的真身，击破痴心百炼珠，才能摧毁他。说的简单，我要怎么找到他的真身？把小宝放出来！好呀，小宝，看你的了，去！快，没事吧？我去！
，钟算，钟算，你今天杀了我，以后你也会和我一样，变成一个魔头的。受到了太大的冲击，内力衰竭，现在我都感受不到他的脉搏。不可以，我不可以让他死，我不可以让他死。青快点醒醒啊，李大哥！李大哥，你不能死啊！丁大哥，你醒了！丁大哥，来，丁大哥，你怎么样？你别哭了。我没那么容易死、啊。刚才我在昏迷的时候，听到耳边有人在哭，一直拉我回来。你又救了我一次。丁大哥，马元龙呢？他在哪儿？小张。百草师叔给你的竹筒呢？哦，在这儿，打开它。这，这就是马元龙。是，他的肉身被我的赤魂蛇毁了，这是他的元神。你看看你手上的那只蝎子还在不在呢？真的不见了。太好了，太好了，以后不用再受马元龙的威胁了。我们会把这个元神送回蜀山，请师傅把它镇压在伏魔谷，到时候遇水镇就不会受他的迫害了。别再哭了，没事了。不舒服啊，啊！哎呀，行了，青云，你就少说两句吧，让丁大哥好好休息一下。一会儿啊，我再帮他看啊。哦。青云啊，刚才我已经用功，行了一遍我的穴位，一路畅通，没有什么大碍，你不用担心。哎，对了，丁大哥，我以前呢感受到你的内力，那个时候有赤魂石护体。你内力虽然很强，但是力气太重，只要运行一次，就对穴位是一种伤害。刚刚我也检查了，我觉得这股力气好像和缓了很多。我有这种感觉，好像整个身体被净化了一样。以前总是被赤魂石控制心神，而现在，他终于肯听我的了。炼化，一定是掌门说的炼化。但我也担心，怕有天控制不了他。怎么会呢？只要你有颗产出妖魔的正义之心，赤魂石感受到你的心智，就会被你净化的。这样下去，说不定你真的可以炼化赤魂石啊！希望如此。那这是件好事啊！来，丁大哥，你把衣服脱了，我给你上药。我来吧。哎，等一等，丁大哥身上、手上、腿上、屁股上全是伤。哎，你来。啊，呃，嗯，那你帮他吧。我先走了。喂喂，还是你来吧，我一会儿还有事儿啊。还真是的，跑什么呀
，脸上有东西啊？没有啊。无赖。哈哈哈，我就是无赖。我要是不玩无赖的话，那青云肯定在这儿替你上药了。还有啊，青云在这儿唠叨个没完没了，你受得了啊？你受得了，我都受不了。哎，不过我跟你说啊，青云对你那真的是没得说啊。你在河边昏迷的时候，青云对你替你妒忌啊，什么矜持啊、明姐啊，全都不要了。一个女孩对你做成这样，真的不容易。全天下都找不到像青云对你这么好的女孩了。不要再说了。为什么？我现在心里很烦，好不好？哦，你是不是心里？我真的就想不明白了。你说放着青云这么好的姑娘不要，偏偏就要想着那个胡，那个……你好自为之吧，总有你后悔的一天。哼，自己上药。你是不是又去看丁颖了呀？丁大哥才刚脱离危险，身体又很虚弱，小张正在帮他。我不是担心他，我是担心你呀。我？我怎么了？今天在河边，当着那么多人的面，你就给他赌气。当时大师兄还有张宪炳都在，就算是赌也得他们赌啊，怎么能轮到你呢？你以后要注意一点，你是女孩子啊，明杰对你很重要的。那换成是大师兄，你肯让小张或是丁大哥去赌气吗？我，我跟大师兄的关系跟你和他不一样吗？有什么不一样啊？不都是男女授受不亲吗？师姐，我不骗你，我当时真的以为丁大哥快要死了，我根本都不记得师傅说过些什么，我也顾不了什么应该不应该的。那个时候，我脑海里只有一个念头。就是我肯定不可以让他死，所以，所以我才那个。哎呀，你呀、啊，真是个傻丫头。我是担心你啊，你还是要小心那个丁颖，毕竟他跟魔宗妖女不清不楚的，万一你要是被骗了，还真是有苦说不出呢。嗯，我知道了。好了，你自己想想吧。我先走了啊。很羡慕你，青云。其实你对丁大哥的心意，明白人一看就能看得出来。你为什么不对他表达你的情意啊？曾经有一次，我以为再也见不到丁大哥了。有天晚上，我鼓起最大的勇气向他去表白。可是，阴差阳错之下，他却什么也没有听见。自此之后，我就再也没有勇气去跟他提起。你可以再跟他说一遍啊，为什么就这样放弃了？我怕，可能这是老天爷冥冥中要告诉我，我和丁大哥之间没有缘分。我硬去强求的话。反而跟他的距离会越来越远，所以这些话我宁愿藏在心里面，不去告诉他。这样的话，我还可以以朋友之名留在他的身边，陪着他，照顾他，看他一切安好。那这样憋在心里不是很难受吗？我并不觉得难受。这个世上，总有些路要自己一个人走
，有些关口要自己一个人去过。我不怕辛苦，我周青云本来就不是一个贪心的女人啊。能够陪在她身边，我已经觉得很知足了。青云，你真的。丁大哥，嗯，有句话，我不知道当讲不当讲。说吧。其实，青云是个好姑娘，她这些我都知道。她是个好姑娘，所以我才不想辜负她。我听小张兄弟说过，你曾经也有一位心爱的姑娘，可是后来，过去的事情，不提也罢。子英，小宝已经回去了吗？对啊，我让他带着马元龙的元神还有信，先回蜀山去了。那就好。大师兄。你知道吗？我们下山来这么久，我第一次见你这么开心。不生我的气了？生啊，当然还生了。<笑>傻瓜，<笑>我看你那么拼命的救我，哪有气生啊？<笑>我只是感觉到和以前有些不一样的东西，在蜀山的时候。我一直觉得苦修和练武是人生最大的目标，唯一的想法就是使自己的武功变得更强。这次下山可不一样，我切切实实的体会到，用自己的武功去帮助别人，我感觉很充实，很快乐，很有成就感。我也很为你高兴，大师兄。你知道吗？嗯。如果你当上蜀山掌门的话，你就可以用自己的力量帮助更多的人，还可以在天下。一展你的宏图，我希望到了那个时候，我还能够站在你的身边陪你，可以吗？喜欢你，但这一次，我真心感谢你救了我们。以前是我都有得罪，今天我跟你道歉。这杯酒我敬你。哎，师仙姐姐，你已经喝了很多了，不能再喝了，我帮你喝。我替你喝。张兄弟，你怎么了？张大哥，你是不是对紫英姑娘有意思啊？张大哥，只要你一句话
我们就帮你把紫英姑娘追到手。对，谢谢兄弟们的好意。我张宪炳自己喜欢的女人，我一定会自己把她追到手。张大哥，你真男人，既替我们解了些毒，又救了我们山寨，不如你当我们的大当家吧。大当家？对呀、啊，小张兄弟，你看，马元龙一死，山寨的兄弟群龙无首。你的本事又这么大，兄弟们又拥护你，你就答应我们兄弟，做我们的大当家吧！大当家，大当家，大当家，大当家，大当家！好，那从今以后，只要我张宪平有吃的，肯定饿不了你们。太好了，走走走，喝酒去，走走走，喝酒喝酒喝酒，走走走，喝酒。禀宗主，我们似乎来晚了一步，丁隐等人已经离开，而且不知去向。哼，老天甚是公平，让丁隐逃了，却又给了我意外的惊喜。宗主，这是什么？血印刀。恭喜宗主，得到法宝。血影刀和赤魂石相生相克，有了这把血影刀，赤魂石就逃不了喽。真的找到素英了。哎，是啊，掌门。不过他行踪难定，一直也找不到他确切的落脚点。但是，每月的十五、十六两日，他一定会去山中医馆治病救人。太好了，掌门，你真的决定去见他了？一切虽是过眼云烟，但是我对他仍是满心的愧疚。既然他还活着。便是化解一切仇恨的关键。于情于理，我都要去找他。可有件事情我始终觉得奇怪。你说当年素英和绿袍同时坠下山崖，那如果他没死，绿袍他没有理由不知道啊。这件事情我也觉得奇怪。当日太原湖一战，绿袍一心想要报仇，也不知道中间。到底是什么误会？或许应该去问问徒妹，她是绿袍身边的人，对素英的情况应该是有所了解。嗯，说的有理。这伏魔山，乃是我蜀山圣地
自古以来便凝聚寒冰之气，任何猖狂的妖法到了这里，都如脱水之鱼，绝无生存余地。你如果能在这儿静心忏悔，或许能脱胎换骨，对你而言，未尝不是一件好事。我今天来，是想问你一件事情：那绿袍尊者返回中原有多久？五妹，虽然自古以来正邪不两立，但是这面对面交谈的礼节，你应该还是懂的吧？抱歉，掌门，是我能力不及，没能阻止绿袍。该说道歉的应该是我，我居然让他毫无阻力的重上蜀山，又大摇大摆的离开，是我这个做掌门的太疏忽了。掌门，你也不必自责。绿袍对我们蜀山剑阵了如指掌，我们是防不胜防。现在看来，那苏阳果真是个替死鬼。当日在凌云峰大殿，那土妹反咬苏阳之时，我看到苏阳的反应，只有七分可信。可惜，证据确凿，我们没有机会调查清楚，便又横生祸端。现在，土妹又被绿袍救走，唯一的线索也断了。不过，无我师弟已经带苏阳遗骨下山，想必暂时是不会再回来。我们现在也只能走一步看一步。敌暗我明，比起那绿袍在明处叫嚣，这内奸才是我们蜀山更大的考验。小宝，你怎么回来了？他们几个果然不负众望。信上怎么说？他们收服了祸害百姓的妖人马元龙，已经将元神封住，带回了收玉伏魔谷。那就太好了。只是本来。我想让丁隐他们藏匿行踪，不被魔宗的人发现。现在看来，这个秘密恐怕是守不住了。我会提醒他们多加注意的。这个内奸就如鱼刺等在喉咙之中，若一日不拔除，我整个蜀山便会人心惶惶，无法安宁。自从我失忆之后，就像一张白纸一样，无依无靠，无所适从。但在我的梦境里面，不断出现一张脸，就是这张脸，一点一点的在我这张白纸上留下印记
，我还以为你会改变，可如今依然来杀无辜，果然是无心无情。够了，我们之间已经没有可能了。娘，女儿好想您告诉我，我能怎么做宗主，属下已经派出教众四处打听丁隐的消息，相信过不了多久就会有所收获了。宗主，既然南明离火剑已经拿到，不如我们先禀报大哥，到时再请他助你一臂之力，赤魂石还不是垂手可得。如果你真的想帮我，就暂时不要告诉你大哥，我不希望图爸来搅局。可是，不要再说了。我决定要做的事情，没有任何人可以阻拦我。你们继续加派人手，搜寻丁隐的下落，尽快告诉我他的行踪。是。诸葛玉我已经起了疑心，这次丁隐去了哪里，连山中人都不知道。要找出他的去向，恐怕不容易。天下再大。他也逃不出我的手掌心。Yeah. <laughs> 